Hola naranjitas y naranjos, bienvenidos a nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. Estamos respondiendo a las preguntas, dudas, inquietudes y comentarios que nos hacen en Regresando a la Cocina. Yo soy Sofía. Vamos a responder hoy a una pregunta que nos hizo Silvia H. Amo el cilantro y su delicado sabor frutal. ¿Con qué lo desinfectas? El cilantro, como se le conoce en México, es eh, conocido con otros nombres en otros países. Por ejemplo, se le llama culantro, o se le llama coriandro, o se le llama perejil chino. Es una ramita aromática que es muy popular en la cocina latina, aunque en realidad es algo que se utiliza de manera universal. Efectivamente, Silvia, es muy importante saber cómo debe lavarse y desinfectar. Se, de hecho, se recomienda diferentes formas de lavar las verduras o, por ejemplo, el cilantro o verduras de vegetales que tienen hojas, hojas grandes, como en el caso de la lechuga y de la col, o bien hojas pequeñas, como en el caso del cilantro. Nosotros no vamos a abordar hoy el tema de cómo lavar las verduras Sabemos que tienen que ser lavadas De una manera bastante cuidadosa Porque las verduras O las frutas eh, Los vegetales en general Se impregnan de las sustancias Agrotóxicas Que son utilizadas para evitar Plagas, evitar insectos eh, Ese tipo de cosas Y entonces esos agrotóxicos Generalmente son rociados Con un pegamento adicionado Para que es ese agrotóxico se quede en el exterior de las frutas o de los vegetales, de tal manera que cuando los lavamos debemos despegar ese pegamento que está allí. Por eso se recomienda lavarlos y de preferencia con un cepillito. Claro, dependiendo del tipo de verdura que estemos eh, limpiando. Porque no es lo mismo tallar una manzana que tallar, por ejemplo, un jitomate. Y no se diga, por ejemplo, de cuando se tienen que desinfectar las fresas. Pero volviendo a la pregunta de Silvia, que es cómo desinfectar el cilantro, vamos a ver varias formas en que se puede lograr esto. Lo que se recomienda es que se lave con mucho cuidado, tomas el manojo de cilantro y lo metes en un recipiente con agua limpia varias veces metiéndolo y sacándolo. Hay quienes lo lavan con una jabonadura, pero yo no lo recomiendo porque si de por sí tenemos que quitarle todos los tóxicos que trae y luego nosotros le adicionamos el detergente, que van a quedar trazas del detergente, entonces yo yo no recomiendo que se eh, lave con una jabonadura. En agua simple se mete el cilantro, no el manojo sostenido de esta manera, porque entonces no entra el agua suficientemente entre los tallos y las hojas. Las raíces se deben de cortar. Generalmente, si ustedes compran el cilantro en un supermercado, ya vienen cortadas las raíces. En los mercados no, en los mercados le dejan generalmente, le dejan la raíz. No deben de cortar los tallos, porque recuerden que el sabor está concentrado en los tallos. De hecho, los chefs utilizan el cilantro únicamente los tallos, porque es donde se concentra el sabor y las hojitas únicamente las utilizan para decorar el platillo vamos entonces a ver cómo desinfectar el cilantro lo lavamos perfectamente pasándolo de un recipiente a otro con agua para que quede perfectamente enjuagado se sacude simplemente todo lo que se hace y luego vamos a proceder a desinfectarlo hay varias formas que se recomiendan para desinfectarlo la más común la más práctica es utilizando algunos de los bactericidas que se venden en los supermercados. Aquí tengo yo un bactericida que es muy común. Este bactericida o también lo van a encontrar en una presentación así. Estos bactericidas son muy útiles. Tienen una proporción muy pequeña de plata coloidal. Y es lo que más se usa para desinfectar verduras. Para el cilantro está perfecto desinfectarlo 
con este tipo de bactericida. También se puede desinfectar el cilantro en una solución. Cuando hablamos de una solución, vamos a hablar siempre de una solución de un litro de agua y 15 minutos de duración del vegetal para que permanezca en esa solución y quede perfectamente desinfectado. Otra de las maneras en que se puede desinfectar el cilantro es en una solución de agua con un poco de vinagre blanco y con bicarbonato, de caso que generalmente se utiliza en la cocina. Con eso se puede también desinfectar el cilantro. Se puede poner un cuarto de taza de vinagre blanco en un litro de agua y agregarle una cucharada sopera de bicarbonato. Se deja 15 minutos y con eso también queda perfectamente desinfectado. Hay otras formas, por ejemplo, las personas que son veganas utilizan mucho unos productos que se venden así, como en estos tipos de pomitos, que está hecho a base de cítricos, de preferencia de toronja y ellos desinfectan sus verduras con ese tipo de desinfectantes. Hay otra manera de desinfectarlo que es muy recomendable. Vale la pena porque garantiza que va a quedar perfectamente desinfectado el cilantro. El cilantro y cualquier otra verdura. Es un generador de ozono. ¿Qué es un generador de ozono? Bueno, es un aparatito que se puede poner empotrado en la pared. Se tiene que conectar a la, a la corriente eléctrica. Trae una manguerita y esa manguerita se sumerge en, la, en el recipiente con agua donde está la verdura que queremos desinfectar. A través de esa manguerita va a pasar un gas, que es el ozono, y va a burbujear en el agua. Con 3 o 5 minutos es suficiente para que ustedes puedan desinfectar no solamente el cilantro. Pueden poner en, una, en un recipiente grande, un bowl, el agua con las verduras perfectamente lavadas. Pueden meter todo lo que van a desinfectar, la man unas manzanas, no sé, unos pepinos, el cilantro, el brócoli. Lo que vayan a desinfectar, le ponen la manguerita, burbujea ahí por tres minutos y asunto resuelto. Me parece que es uno de, las, de los procedimientos más recomendables. Es muy limpio, muy ecológico, no genera ningún contaminante y para quienes tenemos que encargarnos de la cocina, tiene la ventaja de que los utensilios quedan limpios. No hay que lavar nada porque inclusive esos quedan desinfectados. No es tan... Pues no es una cosa que sea eh, exageradamente cara, cuesta alrededor de 130 dólares, tiene un promedio de vida de 5 años, algunos de esos eh, modelos tienen repuesto, entonces realmente valdría la pena una inversión así. Ojalá Lalo tenga pronto quien le regale en algún cumpleaños o algo así, un generador de ozono, porque realmente es algo muy bueno de usar. Finalmente, otro de los recursos es que sembremos o cultivemos nuestro propio cilantro en macetas. De esa manera estaremos más seguras que está limpio, que no ha sido tratado con pesticidas, que no ha sido fumigado, que no se le ha tratado con aguas negras, etc. Entonces, también es recomendable poderlo cultivar, aunque claro, si nos falta tiempo para cocinar, va a ser difícil que saquemos tiempo para tener nuestros propios cultivos. Silvia, pues esta es la manera en que nosotros te recomendaríamos que desinfectes el cilantro. ¿Cómo lo desinfecta Lalo para trabajar en eh, regresando a la cocina? Utilizando el primer procedimiento, es decir, utilizando plata coloidal. Bien, amigos y amigas de Naranja Verde, es todo por hoy. Si les ha gustado esta sección, gracias por dejarnos su like. Les recordamos, el cambio empieza en tu mente. Piensa sano, regresa a la cocina y síguenos en Naranja Verde. Hasta la próxima.